पाइथन थ्री ऑनलाइन कोर्स बिगनिंग टू एडवांस ए टू जेड सीरीज थ्री सेवन में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन के बारे में मतलब पाइथन लिस्ट के बारे में और ये पाइथन लिस्ट का पार्ट टू है पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लिस्ट मतलब लिस्ट क्या होती है नेक्स्ट हमने देखा कि लिस्ट को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं तो लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमने स्क्वेयर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था नेक्स्ट हमने देखा कि लिस्ट के बारे में हम कुछ हेल्प ले सकते का इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने देखा कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं जैसे कि कोई सेंसर की वैल्यू है या कोई हमारे प्रोडक्ट के नेम है या कोई अलग अलग तरीके का आप डेटा हमारे लिस्ट में किस तरीके से फीड करते हैं ये हमने देखा नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास दो चार लिस्ट है उस लिस्ट को हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं क्या मतलब उस लिस्ट को हम जोड़ सकते क्या तो ये भी देखा हमने प्लस एंक का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारे पास एक लिस्ट है उस लिस्ट को मैं दस टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स उसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो उस वक्त हमने मल्टीप्लीकेशन साइन का इस्तेमाल करके हमने लिस्ट को डुप्लीकेट किया था नेक्स्ट हमने देखा लेंथ मान लो हमारे लिस्ट में वन मिलियन प्रोडक्ट के नेम है और मुझे नहीं पता कि एक्चुअल लेंथ हमारे लिस्ट की क्या है तो उस वक्त मैं क्या करूंगा लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा हमारे लिस्ट की लेंथ जानने के लिए नेक्स्ट हमने देखा कन्वर्जन हमारे लिस्ट के अंदर कोई हमने पर्टिकुलर वैल्यू डाली मतलब हमने स्ट्रिंग डेटा दिया तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते क्या नेक्स्ट हमने देखा कि कोई इंटीजर वैल्यू हमने लिस्ट को दी तो वो कन्वर्ट कर सकती क्या नहीं कर सकती तो उसको भी हमने देखा नेक्स्ट हमने देखा मान लो हमारे लिस्ट में मोबाइल नंबर से और उस मोबाइल नंबर में से कोई मैं पर्टिकुलर नंबर एक्सेस करना चाहता मतलब मैं सर्च करना चाहता हूँ या पर्टिकुलर वो नंबर उस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है तो उस वक्त हमने देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अभी मेंबरशिप ऑपरेटर क्या उसके बारे में हमने डिस्कस किया और मेंबरशिप ऑपरेटर में टू ही ऑपरेटर आते एक है इन ऑपरेटर दूसरा है नॉट इन ऑपरेटर अब हम क्या करने वाले पार्ट टू में मतलब पार्ट टू में हम डिस्कस क्या करने वाले क्योंकि इतने प्रॉपिक तो हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिए है लेकिन उसके अलावा भी पार्ट टू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारे टॉपिक है फर्स्ट है इंडेक्सिंग मतलब हमारे लिस्ट को हम किस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं जो हमने टॉपिक देखा था स्ट्रिंग पार्ट टू में नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइसिंग मतलब हमारे लिस्ट का पर्टिकुलर हमें आइटम चाहिए या कोई पोर्शन चाहिए तो उसको हम किस तरीके से स्लाइस करके ले सकते हैं नेक्स्ट हम देखने वाले हमारे स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर जगह पर कोई आइटम है उसको हमें अपडेट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीट हमारे लिस्ट का पर्टिकुलर आइटम हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं या हमारे लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट इन लिस्ट मतलब हमारे लिस्ट के अंदर हम लिस्ट डाल सकते क्या जैसे कि टू डी थ्री इस कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टीशन हमारे लिस्ट को हम पार्टीशन कर सकते हैं क्या तो ये टॉपिक हम देखने वाले पार्ट टू में और आने वाले हमारे पार्ट टू में हम देखेंगे मेथर्स बिल्टिन फंक्शन और हमारा लास्ट पार्ट फोर में देखेंगे लिस्ट इन कॉम्प्रेंशन तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू नमस्कार दोस्तों मैं भी झकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लिस्ट इंडेक्सिंग मतलब हमारे लिस्ट को हम किस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं जैसे कि हमारे लाइफ में हम कोई चीज़ को इंडेक्सिंग करते हैं जैसे मान लो कोई हमारे पास एक लिस्ट है मतलब कोई बंदों की लिस्ट है तो उस वक्त हम क्या करते हैं वन टू थ्री इस तरीके से हमारे लिस्ट करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कोई हमारे वेजिटेबल के नेम से तो उसकी हम जब लिस्ट बनाते हैं तो हमारा लिस्ट चालू होती है वन से कोई भी आइटम ले लो हमारे लाइफ में और उसकी हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है वन से लेकिन पाथन बोलते हैं ना भाई ना हमारी लिस्ट वन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे पाथन बोलता है कि भाई हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे जीरो से कहाँ से बिल्कुल लिस्ट हमारे स्टार्ट होंगे जीरो से यही कॉन्सेप्ट को मैंने स्ट्रिंग में बताया था और वही कॉन्सेप्ट मैं फिर यहाँ पर दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ को दोहराते नहीं है तब तक हमारे दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनी काम करती है कोई प्रोडक्ट हमें दस बार सौ बार दिखाती है और जब हम मार्केट में जाते हैं तो वही प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वही प्रोडक्ट की छवि हमारे दिमाग में बनी रहती है तो यही चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग चालू होती है जीरो से ना कि वन से ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल बताने वाला मतलब जो हमारे रियल लाइफ में कोई लिस्ट रहती है उस लिस्ट को हम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके उसको शो कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ बेबी के नेम है मतलब कुछ बच्चों के नाम है तो उस बच्चों के नाम को हमें लिस्ट में स्टोर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो नेक्स्ट एक चीज का आपको ध्यान रखना है जब हम सेट ऑफ कैरेक्टर मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर को हम कोई लिस्ट में स्
ऐड कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं कोई सेंसर की वैल्यू है मतलब जब हम एम्बेडर सिस्टम में काम करते हैं या कोई हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ काम करते हैं या आई में हम काम करते हैं उस डेटा को हमें लिस्ट में स्टोर करना है तो हम इस तरीके से उस डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं और दोस्तों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग डेटा साइंस उसमें आप जब डेटा के साथ काम करते हो तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है जो सी एस पी फाइल रहते कॉमा सेपरेटेड फाइल उसमें आपके पास कुछ रॉ डेटा मिलता है और उसके बाद नेक्स्ट है टी एस वी टैब सेपरेटेड वैल्यू जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं ना तब ये टैब सी एस पी काम आता है तो इसको छोड़ दो तो जो हमारे पास रॉ डेटा है उस डेटा को हमें पहले लिस्ट में फीड करना पड़ता है तभी आप उस डेटा के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो तो इसलिए आपको लिस्ट को समझना बहुत जरूरी है और पाइथन डेटा टाइप में लिस्ट डेटा टाइप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो ये थे हमारे रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देखते हैं और हमारे लिस्ट को हम किस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग निगेटिव इंडेक्सिंग हमारे लिस्ट को कर सकते हैं क्या इसको हमने देखा था स्ट्रिंग में पार्ट टू में देखा था कि हमारे स्ट्रिंग को हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं तो लिस्ट को हम कर सकते हैं क्या बिल्कुल आप लिस्ट में भी पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिक्शनरी के साथ सेट के साथ टपल के साथ भी सेम होने वाले यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है अब ये सेट टपल क्या इसको हम आगे देखेंगे तो चलो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और हमारे लिस्ट का नाम है स्टूडेंट बायोडेटा तो मैं स्टूडेंट का बायोडेटा हमारे लिस्ट में स्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है राहुल तो राहुल जो नेम है ये स्ट्रिंग है तो उसको हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा नेक्स्ट हमने कॉमा दिया मतलब ये हमारा फर्स्ट आइटम हुआ हमारे लिस्ट का नेक्स्ट हमने उसके मार्क फिट किए नेक्स्ट हमने उसकी एज हाइट वेट एंड उसका डेट ऑफ बर्थ ईयर तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट किए उस लिस्ट में स्टूडेंट का बायोडाटा फिट किया अब हम देखते हैं कि कौन से आइटम को कौन सा इंडेक्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही लिस्ट को हमने थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए इस बॉक्स में फिट किया है आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए तो जो हमारा लिस्ट का फर्स्ट आइटम रहेगा वो जीरो नंबर पर रहेगा सेकंड आइटम फर्स्ट थर्ड आइटम सेकंड फोर्थ आइटम हमारा थर्ड इंडेक्स पर रहेगा लिस्ट के फिफ्थ नंबर का आइटम वो फोर्थ इंडेक्स पर रहेगा और लिस्ट के सिक्स नंबर का आइटम वो फिफ्थ इंडेक्स पर रहेगा तो जो हमारे लिस्ट की इंडेक्सिंग होने वाली वो लेफ्ट टू राइट होने वाली कहा से लेफ्ट टू राइट और जब हम लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग करते हैं हमारे लिस्ट को तो होती है जीरो से स्टार्ट होती है मतलब टॉप टू बॉटम और जब हमारे लिस्ट को हम राइट टू लेफ्ट कहा से राइट टू लेफ्ट जब हम इंडेक्सिंग करते हैं हमारे लिस्ट को तब हमारे इंडेक्सिंग माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से होंगे मतलब निगेटिव नंबर से होने वाले जब हम बॉटम टू अब हमारे लिस्ट को इंडेक्सिंग करते हैं यही कॉन्सेप्ट हम टपल डिक्शनरी सेट के साथ करने वाले फ्रोजन सेट बाइटर है तो सेम कॉन्सेप्ट आने वाले डेटा टाइप के साथ होने वाला है तो चलो यार हमारे लिस्ट को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं मतलब हमारे पर्टिकुलर लिस्ट का हम कुछ पोर्शन एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग क्या बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग यहाँ पे आप देखते हो ये लेमन है संतरा या मौसम या कुछ भी है आपके दिमाग में यही फिट करना है कि हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ का स्लाइस करना है मतलब कुछ पोर्शन चाहिए तो हमें उसको काटना पड़ेगा उस काटने के बाद वही पोर्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं तो चलो वही हम लिस्ट को लेते हैं यहाँ पे और हमारे पास सेम लिस्ट मैंने एक्सेस की है अब मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे राहुल चाहिए क्या चाहिए मुझे राहुल एक आइटम चाहिए हमारे लिस्ट में से उसको मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ या मुझे उसकी एज चाहिए तो उसको मैं किस तरीके से एक्सेस करता हूँ मतलब पर्टिकुलर आइटम को मैं किस तरीके से एक्सेस करता हूँ तो सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर मैंने दी है जीरो वन टू थ्री मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग दी है लेफ्ट टू राइट और मुझे अभी राहुल चाहिए तो मैं राहुल को मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो मुझे कुछ नहीं सिर्फ उसे उस लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा जिस नेम से मैंने इस लिस्ट को डिक्लेयर किया उसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है उसके बाद उस स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स लिखना है उस तरीके से मैं उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ चलो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एस टी अंडर स्कोर बी मतलब स्टूडेंट बाय डेटा एक वेरिएबल क्रिएट करा उस वेरिएबल को मैं एक स्ट्रिंग असाइन करना चाहता हूँ और इस स्ट्रिंग में मैं एक नेम डिक्लेयर करता हूँ मतलब राहुल राहुल की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखा राहुल मतलब स्टूडेंट नेम नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कॉमा इस आइटम को कॉमा से सेपरेट करता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर मैं उसकी परसेंटेज लिखता हूँ नाइन्टी लिखता हूँ नेक्स्ट मैं कॉमा देता हूँ उसके बाद उसकी एज लिखता हूँ कॉमा उसके बाद उसकी हाइट लिखता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ उसका वेट कॉमा उसके बाद उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ ईयर लिखता हूँ ठीक है तो इस तरीके से मैंने एक लिस्ट क्
तो यहाँ पे जो राहुल स्टोन है उसकी जो हाइट है वो थर्ड इंडेक्स पे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्री उसके बाद मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो मुझे उसकी हाइट मिली फाइव पॉइंट वन तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकते हो पॉजिटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रीम को निगेटिव इंडेक्सिंग हम किस तरीके से करते हैं तो सेम लिस्ट यहाँ पे मैंने ली है और जब हम निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो हमारे इंडेक्सिंग चल होते हैं राइट टू लेफ्ट बॉटम टू अप तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम कोई हमारे लिस्ट को निगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम क्यों करते यार हम एक मेथड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते मान लो हमारे लिस्ट में वन आइटम है नियर अबाउट हमें कन्फर्म वैल्यू नहीं पता है अब मुझे क्या करना है हमारे लिस्ट का लास्ट का आइटम चाहिए कौन सा आइटम चाहिए मुझे लास्ट का आइटम चाहिए तब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके इजीली नहीं पता कर सकते कि जो लास्ट का आइटम है उसका इंडेक्स क्या है तो उस वक्त आप क्या करोगे डायरेक्ट माइनस वन लिखोगे तो माइनस वन लिखने की वजह से क्या होगा उस पर्टिकुलर लिस्ट में से जो लास्ट का आइटम हो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और वही सिचुएशन में आप अपने लिस्ट का फर्स्ट आइटम लेना चाहते हो तो आप निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप इजिली उस आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे पॉजिटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकते तो चलो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ तो यहाँ पे मैं सेम लिस्ट को एक्जम कर रहा हूँ अब मुझे चाहिए उसकी एज क्या चाहिए उसकी मुझे एज चाहिए तो मैं क्या करूँगा एस टी अंडर स्कोर बी मतलब उस स्ट्रिंग का नाम उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट नेक्स्ट मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी जो एज है वो एज कौन से इंडेक्स पे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो एज है वो माइनस फोर इंडेक्स पे है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस फोर उसके बाद मैं एंटर बर्न दबाता हूँ तो मुझे उसकी एज मिल चुकी है अब वही लिस्ट को मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारे लिस्ट में बहुत मतलब वन मिलियन आइटम प्रेजेंट है अब मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट का लास्ट का आइटम मुझे एक्सेस करना है तो मैं पॉजिटिव इंडेक्स देखिए समझ नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा उस लिस्ट में मैं क्या करूँगा निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके इजिली उस लिस्ट का लास्ट का आइटम मैं एक्सेस कर सकता हूँ तो लास्ट का आइटम एक्सेस करने के लिए माइनस लिखना पड़ता है तो मैंने लिखा माइनस तो मैं उस लिस्ट का इजिली लास्ट का आइटम एक्सेस कर सकता हूँ नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग मतलब हमारे लिस्ट का हम कोई पर्टिकुलर पोर्शन मुझे एक्सेस करना है तो मैं उसको किस तरीके से एक्सेस करता हूँ तो उसको भी हम बोलेंगे लिस्ट स्लाइसिंग इसके पहले हमने देखा कि हमारे लिस्ट का कोई पर्टिकुलर आइटम हमें लेना है तो उस आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन मुझे बंच ऑफ आइटम लेने हैं मतलब कुछ रेंज है उस रेंज के मुझे पूरे के पूरे आइटम लेने तो उस वक्त मैं स्लाइसिंग का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस लिस्ट में से मुझे क्या करना है स्टूडेंट की एज चाहिए उसका हाइट चाहिए और उसका वेट चाहिए तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उस लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे स्टार्ट पॉइंट क्या करना पड़ेगा स्टार्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है मतलब स्टार्ट इंडेक्स क्या है टू इसका स्टार्ट इंडेक्स है क्योंकि मुझे ट्वेंटी फाइव और सिक्सटी ये तीन आइटम चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो हमारी रेंज है उस रेंज का पहले मुझे स्टार्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा तो हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है टू मतलब स्टार्ट इंडेक्स टू है नेक्स्ट मुझे लिखना है कोलन क्या करना है कोलन यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो नहीं दे सकते ये आपकी मर्जी है नेक्स्ट हमारी रेंज कहाँ पे खत्म हो रही है मतलब हमारी जो लिस्ट है वो कहाँ पे खत्म हो रही है तो मुझे 60 तक ही आइटम चाहिए तो 60 का इंडेक्स क्या है फोर लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे एक इंडेक्स आगे का लिखना पड़ेगा मतलब मुझे एन पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे फाइव लिखना पड़ेगा फाइव एक्सक्लूडिंग रहता है फाइव इंक्लूडिंग नहीं रहता और फाइव माइनस वन जो भी इंडेक्स रहेंगे वो इंक्लूडिंग रहता है तो फाइव माइनस वन मतलब होता है फोर मतलब फाइव के पहले का इंडेक्स वो रहेंगे फोर उतने ही मुझे आइटम मिलेंगे तो चलो एंटर बटन दबाता हूँ और आपको मैं शो करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आइटम कितने मिले ट्वेंटी फाइव फाइव पॉइंट वन सिक्सटी मिले तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ मुझे स्टूडेंट के मार्क चाहिए उसकी हाइट और उसकी मुझे एज चाहिए तो मैं उसको एक्सेस किस तरीके से कर सकता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में वो लिस्ट प्रेजेंट है उसके बाद मुझे स्क्वेयर ब्रैकेट नेक्स्ट मुझे स्टार्ट पॉइंट तो स्टार्ट पॉइंट मेरा कहाँ से होता है मतलब स्टार्ट इंडेक्स मेरा कहाँ से होता है वन से मेरा स्टार्ट इंडेक्स होता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन नेक्स्ट कोलन अब मुझे देखना है कि मेरी रेंज कहाँ तक है तो मेरी रेंज है वन टू थ्री इतनी मेरी रेंज है तो मुझे एक इंडेक्स आगे का लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं लिखता फोर फोर माइनस वन मतलब एन माइनस वन उतने तक ही मुझे आइटम मिलेंगे तो चलो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और मुझे वैल्यू मिली नाइन्टी पॉइंट नाइन नाइन ट्वेंटी फाइव फाइव पॉइंट वन तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर रेंज का इस्तेमाल करके अब मुझे क्या करना है या फिर लिखता हूँ एस टी अंडर स्कोर बी डी अब मेरी कंडीशन ये कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट पता है वही स्टार्ट पॉइंट से मुझे पूरे का पूरा आइटम चाहिए तो मै
और यही हमारा सिंडेक्स है उसी तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे मैं एंटर बटन दबा के आपको शो करता हूँ तो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो मैंने सिक्स लिखा है सिक्स की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन जीरो 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 इससे मुझे एरर नहीं मिलेगा क्योंकि लिस्ट को पता है कि भाई इतने आइटम मेरे लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है उसकी जो रेंज है वही रेंज का आइटम वो देंगे बाकी के रेंज में कोई आइटम नहीं है ये आजम करके आपको कुछ भी नहीं देंगे चलो एंडर वन दबाता और देखते हैं कि हमें एरर मिलता है कि नहीं मिलता तो हमें यहाँ पर एरर नहीं मिला है हमें पूरे के पूरे आइटम मिले जितने हमारे रेंज में प्रेजेंट थे तो इस तरीके से भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है क्या है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है मतलब मुझे स्टार्टिंग के पूरे के पूरे आइटम चाहिए और हमें एंड पता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पहले स्पेस दूंगा मतलब खाली रखूंगा उसके बाद मुझे कॉलम लिखना है उसके बाद मुझे एंड पॉइंट लिखना है तो एंड पॉइंट मुझे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्री थ्री क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे राहुल उसकी एज चाहिए और उसकी और उसके मार्क्स चाहिए तो उतने ही मुझे चाहिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में से मुझे ट्वेंटी फाइव तक के आइटम चाहिए तो मुझे उसके आगे का इंडेक्स लिखना पड़ेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा थ्री अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ अब मुझे उस लिस्ट के मतलब थ्री जो इंडेक्स है उसके पहले के जो भी आइटम है वो पूरे के पूरे आइटम मिल चुके हैं नेक्स्ट हम देखते हैं एस टी अंडर स्कोर अब मैं क्या करना चाहता हूँ पूरी की पूरी लिस्ट है मुझे क्या चाहिए मुझे पूरी की पूरी लिस्ट लेकिन मुझे उस लिस्ट को कॉल करके नहीं चाहिए मुझे स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके ही उस लिस्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट भी नहीं लिखना है एंड पॉइंट भी नहीं लिखना सिर्फ सिर्फ आपको कॉलम देना है तो इस तरीके से भी आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट नेक्स्ट आप वही सोच रहे होंगे कि यार मैं डायरेक्ट उस लिस्ट का नाम एक्सेस करके भी उस आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ तो बिल्कुल आप उस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आता है तब आपको दिक्कत हो सकती है तो उसको हम आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे लिस्ट को नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं और हमारे लिस्ट का राइट साइड का आइटम मतलब बॉटम साइड का आइटम का जो इंडेक्स रहता है वो माइनस वन रहता है सेकंड राइट साइड आइटम माइनस टू रहता है लास्ट थर्ड आइटम उसका इंडेक्सिंग माइनस रहता है तो उस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग चालू होती है तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स से ही हमें उस आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रेंज को हम एक्सेस कर सकते हैं अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे 25, 5.10 और 60 वैल्यू चाहिए मतलब उस डेटा को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे पहले याद रखना पड़ेगा कि 25 मतलब हमारे लिस्ट का रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाले तो और हमारी रेंज स्टार्ट होती है माइनस से तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्ट पॉइंट माइनस फोर पे आपको ध्यान रखना है कि हम स्लाइसिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लेकिन हमें इंडेक्सिंग का ध्यान रखना पड़ता है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस उसके बाद कोलन नेक्स्ट हमारे रेंज कहाँ तक खत्म हो रही है माइनस फोर टू माइनस टू तक ही हमारे रेंज है लेकिन मुझे एक इंडेक्स आगे का लिखना पड़ेगा तभी मैं उस पिछले वाला आइटम एक्सेस कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस वन उसके बाद मैं दबाता हूँ एंटर तो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग है उसके बाद एंडिंग रेंज नहीं है तो हम उसको एक्सेस कर सकते क्या तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस उसके बाद मैं एंड पॉइंट नहीं लिखता उसके बाद मैं एंड बटन दबाता हूँ तो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मतलब मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखना चाहता हूँ और मैं डायरेक्ट एंडिंग पॉइंट लिखना चाहता हूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस आइटम को बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हो और सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट कूलन का भी इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों आप नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके आप कोई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आप जब स्लाइसिंग करते हो यहाँ पे मिल गया एस टी अंडर स्कोर बी उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके मतलब उसका कॉम्बिनेशन करके कुछ वैल्यू को एक्सेस कर सकता हो क्या बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ राहुल का पॉजिटिव इंडेक्स जीरो है नाइन्टी का इंडेक्स पॉजिटिव है अब मुझे वही आइटम चाहिए तो यहाँ पे मैं करता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस सिक्स मतलब हमारे रेंज चालू होने वाले माइनस सिक्स से और हमारी पॉजिटिव इंडेक्स की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव इंडेक्स में नाइन्टी नाइन तो इसका इंडेक्स है वन ट्वेंटी का इंडेक्स है टू तो हमारा रेंज यही है तो मुझे पॉजिटिव इंडेक्स का एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा उसके बाद में एंटर बढ़ना बताओ हमें एरर मिलता क्या मिलता है चलो देखते हैं यहाँ पे हमें एरर नहीं मिला हमें वैल्यू मिल चुका मतलब हमें उस लिस्ट के आइटम मिल चुके हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान
तीन तरीके से इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके उसकी स्लाइसिंग की है आई होप आपको स्लाइसिंग समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग समझ में आ गया होगा तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आ जाएगा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारे लिस्ट में कोई एक आइटम को छोड़ के दूसरा आइटम चाहिए मतलब यहाँ पे आप देखिए तो राहुल चाहिए मुझे उसके बाद उसकी एज चाहिए उसके बाद मुझे उसका वेट चाहिए तो एक आइटम को छोड़ के नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए उसके बाद उसकी हाइट चाहिए बाकी का आइटम नहीं चाहिए मतलब दो आइटम को स्किप करके थर्ड आइटम चाहिए तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है तो हमें क्या करना है उस वेरिएबल को कॉल करना है जिस वेरिएबल में से मुझे वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट बी एक लिस्ट उस लिस्ट को मुझे कॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट हमें वही स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेक्स्ट हमें स्टार्ट पॉइंट मतलब कौन से रेंज में से मुझे उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना है कुछ वैल्यू स्कीप करके तो यहाँ पे मेरी रेंज है जीरो मतलब स्टार्ट पॉइंट जीरो है और मेरा एंड पॉइंट है फाइव क्या है एंड पॉइंट फाइव है मतलब मैं राहुल से लेकर सिक्सटी तक की वैल्यू के अंदर की मुझे वन आइटम को स्किप करके वैल्यू चाहिए हो सकता है आपको ये समझने के लिए डिफिकल्टी हो सकती है लेकिन इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है सेकंड टाइम कूलंग का इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ पे हमें स्टेप वैल्यू लिखनी पड़ती है क्या लिखनी पड़ती है स्टेप वैल्यू अब मैं क्या करना चाहता हूँ एक आइटम को स्किप करके मुझे दूसरा आइटम चाहिए यही रेंज में जीरो से लेकर पाँच के रेंज में तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू मतलब मुझे एक आइटम को स्किप करके चाहिए मतलब मुझे राहुल चाहिए 25 चाहिए 60 चाहिए तो इसीलिए मैंने लिखा टू अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है तो यहाँ पे मुझे मिला राहुल 25 60 और यहीं पे मैं क्या करता हूँ वन लिखता हूँ टू के जगह पे वन तो यहाँ पे मैं कोई भी आइटम को स्किप नहीं करना चाहता तो मैं इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकता हूँ नेक्स्ट हम देखते हैं हमें टू आइटम को स्किप करना है और थर्ड आइटम चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखूँगा थ्री उसके बाद मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो नेक्स्ट हम क्या करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू भी नहीं देते यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोलन मतलब मुझे पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए नेक्स्ट में दोबारा कोलन लिखता हूँ मतलब मुझे कोई आइटम को स्किप करना ही नहीं तो इस तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं क्या बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे आप देखते तो पूरी की पूरी हमें लिस्ट मिल चुकी है नेक्स्ट हम देखते कि हमारे लिस्ट को हम रिवर्स कर सकते क्या बिल्कुल आप अपने लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है पूरी रेंज लिखनी मतलब कौन से रेंज को आपको रिवर्स करना है तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ नेक्स्ट हमें सेकंड कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ता है अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें निगेटिव वैल्यू देंगे हमें निगेटिव वैल्यू देने जब हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ता है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस वन माइनस वन का मतलब ये होता है कि मैं पूरे के पूरे लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ कोई भी आइटम को स्किप ना करके तो जैसे मैं एंटर बन दबाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि हमें रिवर्स स्ट्रिंग किस तरीके से मिले तो मुझे यहाँ पे पहले फिफ्थ इंडेक्स का आइटम मिला नेक्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड वन जीरो इस तरीके से मुझे आइटम मिले मतलब कोई आइटम स्किप न करके मिले नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ एक आइटम को स्किप करना चाहता हूँ मतलब मैं फिफ्थ इंडेक्स का आइटम लेना चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स का तो इस तरीके से मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस टू उसके बाद मैं एंटर बन दबाता हूँ तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमें दो आइटम स्किप करना है एक आइटम स्किप करना है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे अभी मैं दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ नम उसके बाद वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन कॉमा एट कॉमा नाइन ठीक है अब मैं क्या करता हूँ एंटर बन दबाता हूँ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू साइन नहीं दिया ठीक है मतलब मैंने लिस्ट को असाइन नहीं किया ठीक है तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इक्वल्स टू साइन ठीक है अब एंटर बटन दबाते हैं अब हमारे लिस्ट क्रिएट हो चुकी है अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में से इवन नंबर क्या चाहता हूँ इवन नंबर मुझे चाहिए ऑड नंबर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा नम लिखूंगा उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे वाले रेंज को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या रेंज अब मैं पूरे के पूरे लिस्ट को लूंगा तो मुझे फर्स्ट आइटम मिलेगा उसके बाद सेकेंड आइटम थर्ड आइटम मिलेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि वन इज अ ऑड नंबर नॉट इवन नंबर तो मुझे लिस्ट यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वन मतलब इंडेक्स हमारा चालू होने वाला है वन से मतलब टू का जो इंडेक्स है वो वन है इसलिए हमने लिखा वन ठीक है नेक्स्ट हम क्या करते हैं हमारी रेंज पूरी की पूरी चाहिए तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट नहीं लिखता नेक्स्ट में क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कोलन अब हमें क्या करना है टू चाहिए नेक्स्ट फोर चाहिए नेक्स्ट सिक्स चाहिए नेक्स्ट एट चाहिए मतलब एक आइटम को स्कीप करके चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू अब जैसे मैं एंटर बटन
तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो लिस्ट स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट अपडेटिंग मतलब हमारे लिस्ट को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं चलो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ जैसे हमारी लिस्ट है एस टी अंडर स्कोर हमारे लिस्ट है अब यहाँ पे राहुल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है अब मैं क्या करना चाहता हूँ राहुल के जगह पे अतुल लिखना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ राहुल के जगह पे मैं अतुल लिखना चाहता हूँ तो उस नेम को मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या तो बिल्कुल आपको क्या करना है उस वेरिएबल को कॉल करना है जिस वेरिएबल में आपकी लिस्ट प्रेजेंट है नेक्स्ट आपको स्क्वेयर ब्रैकेट देना है अब आपको यहाँ पे देखना है कि राहुल जो नेम है वो कौन से इंडेक्स पे तो राहुल नेम है जीरो इंडेक्स पे तो आपको लिखना है जीरो नेक्स्ट आपको बाहर आना इसके अब यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू अब यहाँ पे आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है अतुल क्योंकि अतुल इज अ स्ट्रिंग दैट्स वाई वी आर यूजिंग यर कोटेशन तो इसलिए हम यहाँ पे कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं एंटर बटन दबाते हैं और हम कॉल करते हैं एस टी अंडर स्कोर बी डी को तो यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल के जगह पे अतुल नेम अपडेट हो चुका है इसी तरीके से आप कोई वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हो सिर्फ पॉसिबल सिर्फ आपको ध्यान रखना कि उसका इंडेक्स क्या अब अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो अतुल है अतुल की जो हाइट है वो फाइव पॉइंट सेवन है तो उसको मैं जो अपडेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले उस वैल्यू को देखना पड़ेगा कौन से इंडेक्स पे है तो जो अतुल की जो हाइट है फिलहाल वो है थर्ड इंडेक्स पे तो मैं लिखूंगा थ्री उसके बाद बारह आऊंगा उसके बाद इक्वल्स टू अब मुझे लिखना है उसकी हाइट मतलब न्यू हाइट लिखना है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइव पॉइंट सेवन अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ और एस टी अंडर स्कोर बी को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अतुल की जो हाइट है वो चेंज हो चुकी है तो इस तरीके से आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हो अब हम क्या करते हैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं एस टी अंडर स्कोर ठीक है अब मैं क्या करता हूँ लिस्ट वन के कुछ आइटम लेता हूँ मतलब एस टी अंडर स्कोर बी आइटम लेता हूँ और कुछ आइटम मैं खुद डालता हूँ और एस टी अंडर स्कोर टू को मैं असाइन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ इस लिस्ट को नेक्स्ट मैं लिखता हूँ एस टी अंडर स्कोर बी टू इक्वल्स टू अब मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट बी के कुछ आइटम चाहिए लेकिन मुझे उस स्टूडेंट का नेम नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा एक यहाँ पे लिस्ट लिखता हूँ नेक्स्ट उसके अंदर मैं लिखता हूँ हिमेश ठीक है हिमेश लिखता हूँ उसके बाद मैं इस लिस्ट के बाहर आता हूँ मतलब ये हमारी एक लिस्ट है उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस मतलब मुझे लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना है लिस्ट को किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करती इसको मैंने डिस्कस कर लिया लेकिन यहाँ पे फिर से मैं दोहराता हूँ उसके बाद एस टी अंडर स्कोर बी डी उस लिस्ट में से मुझे इंडेक्स वन से पूरे के पूरे आइटम चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन कोलन ठीक है अब मैं यहाँ पे एंटर बना बताता और देखते हैं हमें एरर मिलता है क्या मिलता है ठीक है तो यहाँ पे आप देखते तो हमें कोई एरर नहीं मिला है हमारे न्यू लिस्ट क्रिएट हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं उसको कॉल करता हूँ ठीक है और देखता हूँ हमें क्या लिस्ट मिली तो यहाँ पे आप देखते तो हमारा नेम स्टूडेंट का हिमेश है उसके उसके बाद राहुल जो स्टूडेंट था उसकी पूरी पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुके तो इस तरीके से भी आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट म्यूटेबल मतलब हमारे लिस्ट में म्यूटेबल कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम पहले समझते हैं मान लो हमारे पास स्टूडेंट वन अंडर स्कोर बी एक लिस्ट है उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ जो हमारा स्टूडेंट वन है उसके सेम फीचर में स्टूडेंट टू को देना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ सेम फीचर स्टूडेंट टू को देना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने क्या किया एस टी टू अंडर स्कोर बी डी इक्वल्स टू एस टी वन अंडर स्कोर बी डी और फ्यूचर में मैं क्या करूंगा जो राहुल की जगह पे अतुल नाम अपडेट करूंगा लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम ऐसा करेंगे तो जो लिस्ट टू क्रिएट होंगी तो हमारे जो पुरानी लिस्ट थी जो एस टी वन अंडर स्कोर बी लिस्ट थी वही लिस्ट का एड्रेस हमारे लिस्ट टू को मिलेगा क्या मिलेगा वही लिस्ट का एड्रेस मिलेगा लेकिन हमारी न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होंगी क्या होंगी न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होंगी चलो इसको मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ चलो मैं पुरानी लिस्ट को कॉल करता हूँ एस टी अंडर स्कोर ठीक है अब हमारी एस टी अंडर स्कोर बी एक लिस्ट है चलो आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ फिर एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूँ एस टी वन अंडर स्कोर ठीक है यहाँ पे इक्वल टू साइन देता हूँ और इस लिस्ट को मैं पूरे पूरे यहाँ से आइटम देता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं न्यू लिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ ठीक है अब मैं क्या करना चाहता हूँ एस टी टू अंडर स्कोर एक हमारा दूसरा स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ एस टी वन अंडर स्कोर मतलब स्टूडेंट वन के पूरे के पूरे फीचर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस टी वन अंडर स्कोर अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि एस टी टू अंडर स्कोर जो स्टूडेंट है उसका जो नेम है उसका जो नेम है मैं चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पूरे के पूरे फीचर लिए अतुल के अब अतुल के जगह पे मैं राहुल लिखना चाहता हूँ तो अभी अतुल का इंडेक्स क्या है जीरो तो यहाँ पे बाहर आता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ कोटेशन के अंदर राह
लेकिन दोनों लिस्ट में सेम आइटम है ये क्या घोल है भाई ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अभी मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से डिटेल में समझता हूँ तो हमारे पास एक लिस्ट थी एस टी ठीक है और ये लिस्ट थी हमारे इस मेमोरी में स्टोर थी ठीक है अब हमने थोड़ी होशियारी दिखाई और हमने क्या किया एस टी अंडर एक न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते थे लेकिन इस लिस्ट में पूरे के पूरे अतुल के जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लेना चाहते थे तो हमने क्या किया डायरेक्ट अतुल की लिस्ट को यहाँ पे रख दिया और हमने सोचा कि अतुल के पूरे के पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी और हमारी न्यू लिस्ट क्रिएट होंगी लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता जब हम इक्वल्स टू साइन का इस्तेमाल करते हैं न्यू लिस्ट क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे पाइथन ने भी अपनी होशियारी दिखाई पाइथन बोलते हैं यार हम सेम वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्यों दूसरी मेमोरी क्रिएट करेंगे क्यों हमारी मेमोरी को हम खर्च करेंगे तो पाइथन ने बोला कि भाई जो हमारी पुरानी मेमोरी थी वही मेमोरी का एड्रेस एस टी टू अंडर को दे दिया क्या किया एस टी टू अंडर को दे दिया अब वही खुशी में हमने क्या किया अतुल के नेम को चेंज करना चाहा राहुल से और हमने लिखा राहुल उसके बाद हमने लिस्ट को कॉल किया और हम बहुत खुश हो गए यार हमने बहुत अच्छा काम किया मतलब स्मार्ट वर्क किया लेकिन पाइथन बोलता है भाई ये तेरा स्मार्ट वर्क नहीं ये मेरा स्मार्ट वर्क है और जब स्टूडेंट वन के हम फीचर एक्सेस करेंगे और देखेंगे यार स्टूडेंट वन के फीचर भी चेंज हो गए मतलब स्टूडेंट वन का जो नेम था वो भी चेंज हो चुका है तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिस्ट म्यूटेबल यहाँ पे लिस्ट म्यूटेबल ये है कि जब हम इक्वल्स टू साइन का इस्तेमाल कर कोई लिस्ट वन की इन्फॉर्मेशन लिस्ट टू को देना चाहते हैं तब सिर्फ और सिर्फ उस लिस्ट को उस पर्टिकुलर लिस्ट का मेमोरी एक्सेस मिलता है ना कि उसकी न्यू मेमोरी क्रिएट होती है और जब हम लिस्ट टू को अपडेट करेंगे तो हमारे लिस्ट वन अपडेट होंगे और जब हम लिस्ट वन को अपडेट करेंगे तो लिस्ट टू अपडेट होंगे क्योंकि सेम जगह पे इन्फॉर्मेशन है तो वही सेम जगह पे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो दोनों को इन्फॉर्मेशन सेम मिलने वाले तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं सच में यार ऐसा होता है क्या तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आई और आपको पता है कि एक आई जो फंक्शन है वो क्या करता है कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन हमें देता है तो हम क्या करते हैं एस टी इस वेरिएबल की मेमोरी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी मेमोरी हमें ये मिली नेक्स्ट हम क्या करते हैं वही आईडी फंक्शन का इस्तेमाल करके एस टी टू अंडर स्कोर ये हमारा न्यू वेरिएबल था इसको हम एक्सेस करके देखते हैं और इसकी मेमोरी लोकेशन का ये चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की मेमोरी सेम है क्या है दोनों की मेमोरी सेम है और जब हम कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे हमारे मेमोरी में से तो सेम बात होने वाले मतलब ए की वैल्यू चेंज की तो बी की चेंज होने वाले बी की वैल्यू चेंज की तो ए की वैल्यू चेंज होने वाले क्योंकि मेमोरी सेम है तो इसको आप थोड़ा समझ सकते हो मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ ज़्यादा हार्ड कोई नहीं है तो इससे हमें समझ में आता है कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल लेकिन आप चाहते हो कि भाई हमें वही स्टूडेंट वन के फीचर चाहिए और हमें न्यू लिस्ट क्रिएट करने तो आपको क्या करना पड़ेगा एस टी थ्री यहाँ पे मैं थर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ उसके बाद इक्वल्स टू नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है स्लाइसिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस टी वन अंडर स्कोर बी उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कोलन मतलब मैं एस टी वन बी के पूरे के पूरे फीचर लेना चाहता हूँ स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं देना चाहता हूँ तो जैसे मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस टी थ्री हमें वैल्यू मिली ये अब मैं राहुल की जगह पे जॉन लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा एस टी अंडर स्कोर बी उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे मैं जीरो इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स पे जो हमारा राहुल है उसकी जगह पे मैं जॉन लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ जॉन अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ और देखते हैं एस टी थ्री अंडर स्कोर बी आप देख सकते हो और एस टी टू अंडर स्कोर बी और एस टी वन अंडर स्कोर बी डी ठीक है एस टी वन और एस टी टू ये सेम है और एस टी थ्री ये डिफरेंट है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट डिलीट मतलब हमारे लिस्ट का कोई आइटम हमें डिलीट करना है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अब हमें क्या करना है जो एस टी वन बी है जो स्ट्रिंग है उसमें से मुझे राहुल को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा एस टी वन अंडर स्कोर बी उसके बाद मुझे राहुल का इंडेक्स लिखना पड़ेगा राहुल नेम कौन से इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स पे उसके बाद मैं लिखूंगा उसके आगे मुझे लिखना है इस वेरिएबल के आगे मुझे लिखना है डेल डिलेट डेल का मतलब होता है डिलेट डिलेट के बाद जिस लिस्ट में से आइटम को डिलेट करना है उस आइटम को यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा अब मैं क्या करता हूँ एंटर बटन दबाता हूँ और एस टी वन अंडर स्कोर बी को कॉल करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नेम था वो डिलेट हो चुका है और हमारी न्यू इंडेक्सिंग चालू हो चुकी है मतलब नाइन्टी को जीरो इंडेक्स मिला ट्वेंटी फाइव को फर्स्ट इंडेक्स मिला तो हमारे इंडेक्सिंग न्यू क्रिएट हो चुकी है तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर आइटम को डिलेट कर सकते हो इतना ही नहीं आप
तो इस तरीके से आप कोई आइटम को डिलीट कर सकते हो अब यही इम्यूटेबल म्यूटेबल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एस टी टू अंडर स्कोर बी को कॉल करते हैं देखते हैं यार एस टी टू बी डी अंडर स्कोर जिंदा है कि नहीं है यहाँ पे आपको थोड़ी हैरानी की बात होगी यार जब हमने एस टी वन को डिलीट कर लिया मतलब एस टी वन जिस मेमोरी लोकेशन में था उसको हमने डिलीट कर लिया तो एस टी टू बी डी हमें किस तरीके से मिला मतलब जो हमारी दूसरी लिस्ट है क्योंकि एक ही मेमोरी को सेम दो वेरिएबल के नाम दिए थे तो हमने वेरिएबल वन को डिलीट किया तो वेरिएबल टू अपने आप डिलीट होना चाहिए तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब हम थोड़ा माइनर चेंजेस करते हैं तो हमारा एस टी वन एस टी टू दोनों चेंज होता है मतलब हमारी मेमोरी लोकेशन में जो भी आइटम है उसमें कुछ गड़बड़ी हम कर सकते हैं लेकिन हम जब उस मेमोरी को जब दो वेरिएबल के नाम दिए तब क्या होता है उस वेरिएबल का नाम ही डिलीट होता है ना कि उस पूरी की पूरी मेमोरी के आइटम डिलीट होते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट इन लिस्ट मतलब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल इज जीरो इंडेक्स पे है नेक्स्ट हमने लिखा पॉल तो ये हमारी दूसरी लिस्ट है मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट लेकिन उसका इंडेक्स अलग है यहाँ पे आप देख सकते हो उसका इंडेक्स किस तरीके से अलग है नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे लिस्ट के अंदर और कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट भी क्रिएट की है सेकंड इंडेक्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे लिस्ट में भी इंडेक्सिंग है मतलब लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग है तो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट सेम है जो हमारा जीरो वन टू थ्री इस तरीके से हमारा इंडेक्स चालू होता है तो लिस्ट के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है लेफ्ट टू राइट जब हम पॉजिटिव करते हैं और जब हम निगेटिव करते हैं तो राइट टू लेफ्ट अब हम नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट रखना पड़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट में जो जीरो इंडेक्स पे एक मैट्रिक्स का रो है सेकंड इंडेक्स पे सेकंड रो है थर्ड इंडेक्स पे थर्ड रो है थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स आप कैलकुलेशन करते हो ना तब आपको यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है लिस्ट का इस्तेमाल करके अब आपको मैट्रिक्स का ये आपको पता नहीं तो सॉरी यार ये आपको मैं अभी पढ़ा नहीं सकता ठीक है तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि हम 2D, 3D थ्री डी अरे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो ये हमारा 2D डी अरे अब यहाँ पे हमारे जीरो इंडेक्स पे एक लिस्ट है तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट आइटम है वो है वन सेकंड आइटम है टू थर्ड आइटम है थ्री मतलब इसमें भी हमने इंडेक्सिंग कर चुके हैं नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है मतलब फर्स्ट इंडेक्स है वापस हमने सेम इंडेक्सिंग किया जीरो वन टू सेम इंडेक्सिंग होने वाले जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं चलो इसको हम किस तरीके से क्रिएट करके एक्चुअली इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक मैट्रिक्स एक नाम लिखता हूँ मैट्रिक्स ठीक है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है मतलब हमारा मेन एम लिस्ट है मतलब एक लिस्ट है मतलब वन डी है अब मैं क्या करता हूँ चाहता हूँ टू डी यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन कॉमा टू कॉमा थ्री नेक्स्ट मतलब ये हमारा एक रो क्रिएट हो चुका है मैट्रिक्स का नेक्स्ट मैं इस लिस्ट के बारे में मतलब हमारा जो फर्स्ट लिस्ट है उसका मैं सेकंड इंडेक्स मतलब वन इंडेक्स उसमें मैं और लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स नेक्स्ट मैं बाहर आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ सेवन कॉमा एट कॉमा नाइन अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ अब मुझे चाहिए वन क्या चाहिए मुझे वन चाहिए तो मुझे वन किस तरीके से मिलेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स और हमारा पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीरो और मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो मुझे मिला वन टू थ्री अब ये किस तरीके से मिला वही मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा टू लिखूंगा तो मुझे मिलेंगे सेवन एट नाइन अब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है यार मुझे वन ही चाहिए ना मुझे वन टू थ्री नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है पहले लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स मतलब उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर है नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट अब आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो मेन लिस्ट है वो लिस्ट कौन से इंडेक्स पे तो हमारे लिस्ट मेन लिस्ट में जीरो इंडेक्स पे तो हमें लिखेंगे यहाँ पे पहले जीरो क्या लिखेंगे जीरो नेक्स्ट हमें देखना है कि इस जीरो इंडेक्स पे और एक लिस्ट है मतलब ये लिस्ट है तो इस लिस्ट का जो इंडेक्सिंग चालू होगा और जीरो से होगा मतलब इस लिस्ट में वन जीरो टू वन नंबर पे थर्ड सेकंड नंबर पे इंडेक्स है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जीरो इस जीरो का मतलब होता है जो हमारे लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है उस दूसरे लिस्ट के जीरो नंबर पे जो आइटम है वो हमें मिलेगा चलो एंटर बर्न दबा के हम देखते हैं हमें मिला वन अब मैं चाहता हूँ मुझे सिक्स चाहिए क्या चाहिए मुझे मुझे सिक्स चाहिए तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लिखना है कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ कि सिक्स जो लिस्ट है वो लिस्ट कौन से इंडेक्स पे है हमारे फर्स्ट लिस्ट में तो हमारे लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें ये आते हैं सेकंड इंडेक्स पे ये लिस्ट आती है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन क्योंकि उस लिस्ट का मेन इंडेक्स है वन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस लिस्ट में सिक्स कौन से इंडेक्स पे है फोर जीरो इंडेक्स पे फाइव वन इंडेक्स पे सिक्स सेकंड इंडेक्स पे तो यहाँ पे मैं लि
अब ये लिस्ट हमारे मेन लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन ठीक है अब इस लिस्ट को हमने एक्सेस कर लिया है अब मुझे इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट चाहिए पहले क्योंकि फोर इस लिस्ट में है तो इस लिस्ट का पहले मुझे इंडेक्स देखना पड़ेगा इस लिस्ट के अंदर ये जीरो इंडेक्स पे दो है और ये जो मेन इंडेक्स है वो फर्स्ट इंडेक्स पे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन ठीक है अब इस लिस्ट के अंदर हम घुस चुके हैं अब मुझे देखना है कि इस लिस्ट का इंडेक्स क्या है तो जो थ्री है इसका इंडेक्स जीरो है और जो ये लिस्ट है इस लिस्ट का इंडेक्स है वन तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वन ठीक है नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ मुझे देखना कि फोर कौन से इंडेक्स पे तो यार फोर यही लिस्ट के इंडेक्स है तो मुझे जीरो लिखने की जरूरत नहीं जब मुझे पूरी की पूरी लिस्ट है चलो मैं इसको एंटर बन दबाता और आपको शो करता हूँ मुझे मिले फोर लेकिन मुझे फोर नहीं मिले मुझे मिली लिस्ट लेकिन यार मुझे फोर आइटम चाहिए तो मैं क्या करूँगा उस लिस्ट के अंदर और घुस जाऊँगा क्या करूँगा उस लिस्ट के अंदर घुस जाऊँगा और उस लिस्ट के अंदर फोर कौन से इंडेक्स पे फोर जीरो इंडेक्स पे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जीरो और एंटर बड़ा दबाऊंगा और देखते यार क्या मिलता है तो हमें मिली वैल्यू फोर लिस्ट के अंदर के लिस्ट के अंदर के लिस्ट के अंदर की वैल्यू तो इस तरीके से आपका दिमाग थोड़ा घूम सकता है लेकिन यार बहुत इजी है अब यहाँ पे आप देखते हो हमने टू डी थ्री डी फोर डी कितनी डी क्रिएट कर चुके हैं तो इस तरीके से आप लिस्ट के साथ लिस्ट इन लिस्ट में काम कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आप एक लिस्ट पार्टीशन हमारे लिस्ट के हम किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं यार पार्टीशन जी हाँ दोस्तों पार्टीशन तो यहाँ पे ये सिंटेक्स है इस सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना है चलो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ क्या होता है चलो मैं पुरानी लिस्ट को कॉल करता हूँ एस टी वन अंडर स्कोर ये तो हमारे डिलीट हो चुकी है यार हम देखते हैं एस टी थ्री अंडर स्कोर बी डी हमारी पुरानी लिस्ट है प्रेजेंट है सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू साइन अंडर स्कोर देना यार उसके बाद बी ठीक है अब हमारी ये लिस्ट है इस लिस्ट में से मुझे जॉन चाहिए क्या करना है एक लिस्ट में मुझे जॉन स्टोर करना है और बाकी के लिस्ट में उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं एक नाम लिखूंगा कोई भी एक वेरिएबल का नाम आप देखते हो मतलब जिस वेरिएबल में आपको उस लिस्ट को स्टोर करना है नेक्स्ट आपको कॉमा देना है नेक्स्ट जो भी बाकी का बचा हुआ पोर्शन है तो उस पोर्शन को लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन साइन इस साइन को आप कुछ भी बोल सकते हो स्टार जो भी बोलना है बोल सकते हो उसके बाद आपको जिस लिस्ट में उसको स्टोर करना है तो उस लिस्ट का नाम तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अदर आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है नेक्स्ट आपको इक्वल टू साइन देना पड़ता है और जिस लिस्ट का आपको पार्टीशन करना है मतलब फर्स्ट फर्स्ट आइटम लेना है और बाकी के बचे हुए आइटम लेना है तो हमें लेना है एस टी थ्री अंडर स्कोर बी डी इस लिस्ट के हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस लिस्ट का नाम लिखा उसके बाद मैं एंटर बन दबाता हूँ अब मैं नेम को कॉल करूँगा तो मुझे नेम लिस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है अब हमारी दूसरी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है अदर ठीक है अदर्स इस लिस्ट में मुझे बाकी का बचा हुआ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो इस तरीके से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अब मैं चाहता हूँ लास्ट का आइटम एक लिस्ट में होना चाहिए और बाकी के बचे हुए आइटम दूसरे लिस्ट में होने चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ स्टार ऑल ठीक है उसके बाद कॉमा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो उसके बाद मैं इक्वल्स टू और जिस लिस्ट की मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी तो उस लिस्ट का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा तो एस टी थ्री अंडर स्कोर बी डी तो इस तरीके से आप लास्ट के आइटम चाहिए तो लास्ट के आइटम के लिए आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा और आगे के पूरे पूरे आइटम चाहिए तो उस मेथड को यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा अब यहाँ पे आपकी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है यार मुझे कोई लिस्ट का लास्ट का आइटम एक लिस्ट में चाहिए स्टार्ट का आइटम एक लिस्ट में चाहिए और बचे हुए बीच के आइटम दूसरे मेन लिस्ट में चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ फर्स्ट कोई भी नेम दे सकते हो आपको जो भी नेम की लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट कॉमा उसके बाद स्टार यहाँ पे लिखता हूँ बचे हुए बचे हुए कोई भी नाम दे सकते हो जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो ठीक है तो यहाँ पे मैं स्पेस नहीं देने स्पेस दे दी अपने तो गड़बड़ हो सकती है ठीक है उसके बाद कॉमा उसके बाद जो भी लास्ट आइटम चाहिए आपको जिस लिस्ट में आपको लास्ट का आइटम चाहिए तो उस लिस्ट का नाम तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लास्ट नेम लिखा उसके बाद इक्वल्स टू और जिस लिस्ट में से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लिस्ट का नाम तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एस टी अंडर स्कोर बी डी इस लिस्ट में से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम और बीच बचे हुए बीच का आइटम और जैसे मैं एंटर बन दबाता हूँ और फर्स्ट को मैं कॉल करता हूँ तो मुझे फर्स्ट आइटम मिला उस लिस्ट का उसके बाद मैं लास्ट को कॉल करता हूँ तो मुझे लास्ट आइटम मिला उसके बाद मैं बचे हुए बच्चे अंडर मुझे यहाँ पे कोई भी नाम नहीं सकता ठीक है तो मुझे बचे जो आइटम मिलते थे वो भी मुझे मिल चुके तो इस तरीके से आप लिस्ट पार्टीशन कर सकते हो ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात है आपको कहीं पे मिल
अब इसमें से मैं कोई पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इस तरह से हमारे पास चार सिंटेक्स है उसमें से कौन सा सिंटेक्स सही है ये आपको समझना है तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं लिस्ट के अंदर लिस्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट सेम कॉन्सेप्ट है कोई डरने की बात नहीं आप थोड़ा प्रैक्टिकल करो समझ में आ जाएगा नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है डेटा इक्वल्स टू मतलब एक लिस्ट हमने क्रिएट किया उस लिस्ट में हमने एक लिस्ट डाली है इस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डाली है उस लिस्ट के अंदर हमने तीसरी लिस्ट डाली है इस लिस्ट के अंदर चौथी फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पर आई आई हमारे स्ट्रिंग प्रेजेंट है अब इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे मतलब इस पूरे पूरे डेटा लिस्ट को हम रिवर्स करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा ये आपको बताना है नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट इंडेक्स ऑफ फॉलोइंग लिस्ट क्या है व्हाट इज द करेक्ट इंडेक्स ऑफ फॉलोइंग लिस्ट तो हमारी एक लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है ठीक <laughs> है तो उसका जो इंडेक्स क्या है आपको बताना है तो इस तरीके से आप ये सिंपल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो मैं आपको आंसर बता दूंगा इसमें कोई आपको डरने की कोई बात नहीं ठीक है तो इस तरीके से हमने पार्ट टू में देखा इंडेक्सिंग मतलब हमारे लिस्ट को हम किस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं नेक्स्ट हमने देखा स्लाइसिंग हमारे लिस्ट का कोई पर्टिकुलर आइटम या कोई पर्टिकुलर पोर्शन ही हमें चाहिए हमारे लिस्ट का तो उसको हमने किस तरीके से एक्सेस करते हैं नेक्स्ट हमने देखा अपडेट हमारे लिस्ट को किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं इसमें हमने देखा म्यूटेबल इम्यूटेबल एक कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट हमने देखा डिलीट हमारे लिस्ट का कोई पर्टिकुलर आइटम हमें डिलीट करना है या पूरी पूरी लिस्ट को ही डिलीट करनी है तो हमने देखा नेक्स्ट हमने देखा लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब टू लिस्ट थ्री लिस्ट मतलब टू डी आर ए थ्री डी आर ए किस तरीके से हम करते हैं ये भी हमने देखा उसके बाद हमने देखा कि लिस्ट के अंदर के लिस्ट के अंदर के लिस्ट के अंदर के आइटम को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ये भी हमने देखा नेक्स्ट हमने देखा यार पार्टीशन हमारे पास कोई बड़ी लिस्ट है उस लिस्ट में से हमें फर्स्ट आइटम चाहिए या हमें लास्ट आइटम चाहिए या हमें बीच के आइटम चाहिए जो भी चाहिए तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं ये भी हमने देखा तो आने वाले हम पार्ट में देखने वाले मेथड्स एंड बिल्ड इन फंक्शन क्या मेथड्स एंड बिल्ड इन फंक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार जब हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे वैल्यू है और उसको हमें सॉर्ट करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं या हमारे लिस्ट में कोई आइटम अपेंड कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं उसके साथ हम क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं ये भी आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं और लास्ट में हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है यार इसको समझना बहुत जरूरी है जब आप एडवांस लेवल के कोई काम करते हो ना आप लाइन ऑफ कोड को बचाना चाहते हो तो उस वक्त आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को ले सकते तो चलो अब मैं बनाता हूँ पार्ट थ्री तब तक आप पार्ट टू को समझ लो तो आशा करता हूँ दोस्तों दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो धन्यवाद